Olá, meus amigos, companheiros, estudantes da Bíblia. Está começando o estudo da nossa lição. Estamos utilizando este guia aqui. E hoje vamos para o estudo de número 4, que tem por título Uma Aliança Eterna. Vamos estudar a vida daquele homem, daquele patriarca que teve dois nomes. Ele se chamava Abrão e depois passou a ser chamado Abraão. Antes, eu tenho dois recadinhos. O primeiro é para você se inscrever no canal História na Profecia. É um canal fantástico, viu? Se você ver o que eles fazem para explicar o Apocalipse, com animações, gráficos, mapas, você será edificado, tenho certeza. Inscreva-se lá, aqui no YouTube mesmo, no canal História na Profecia. Eu vou deixar o link na descrição. Outro recadinho é para você ver o vídeo que é um vídeo bônus, um vídeo extra que lançamos esta semana sobre a posição de Ellen White em relação ao tema dos concertos, né? como que ela entendia as alianças, era uma aliança, eram duas alianças, é um vídeo que eu gostei do vídeo e eu acho que você vai gostar também, é um assunto maravilhoso nós entendermos a essa teologia das alianças. Então, entrando na nossa lição, nós recapitulando, né? no começo, no, no, no estudo 1, um, nós vemos que Deus fez uma aliança com Adão após a queda, que é a aliança eterna da graça. E na semana passada nós vimos que essa aliança que foi feita com Adão após a queda, ela foi renovada a Noé. E eu já gostaria de entrar em um aspecto técnico. Né? Tiago, como é que nós dizemos que ela foi renovada a Noé? Quando você vai lá em Gênesis 6, verso 18, diz assim, Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Estabelecerei a minha aliança. A palavra ali, estabelecerei, é a palavra cum. Sim, a palavra cum. Eu vou fazer um slide e colocar na tela. Mas quando nós é, pegamos o dicionário, eu tenho aqui um léxico de hebraico. Léxico é um dicionário com os termos da Bíblia, né? Só tem esse outro nome, léxico. E nós vamos aqui na palavra cum, eu já deixei marcado. Uma palavra bem comum, que tem diversos sentidos, um campo semântico mais abrangente. Agora, entre eles está aqui, ó. Permanecer em pé, durar, continuar ser válido, manter. Então, o cum tem essa ideia de continuidade. Então, nós poderíamos tranquilamente traduzir esse texto assim, ó. Contigo, porém, manterei a minha aliança. A, a, contigo, porém, a minha aliança permanecerá em pé. Ela durará. Qual aliança? Aquela que ele já havia feito com Noé por ocasião é, do pecado, após o pecado, ok? Então, essa aliança da graça foi renovada a Noé e hoje nós estudaremos que ela também será ou foi renovada a Abraão. Na parte de domingo nós temos o título Iavé e a Aliança Abraâmica. E primeiramente vamos fazer um esboço. Esse esboço ele se encontra na lição de quarta-feira da vida de Abraão. E nós vamos precisar aqui de como eu digo, ter uma visão macro, uma visão do todo e trabalhar os dias da semana meio ao mesmo tempo para que nasça, para que é, nós percebamos a beleza da teologia. Tem muita coisa nesses capítulos. Tiago, mas Gênesis, nós já lemos isso tanto, mas você vai ver como vai aparecer muita coisa aqui. Neste vídeo eu quero que você saiba por que foi instituída a circuncisão. Sim, a circuncisão é um sinal da aliança de Abraão. A circuncisão está dentro da aliança eterna da graça. Vamos entender melhor isso daqui. Então, olha, em Gênesis 11 nós temos a torre de Babel. Né? Tivemos o dilúvio na semana passada, Gênesis 6. Agora nós temos Gênesis 11, a torre de Babel. E depois que Deus espalha as pessoas, ele chama Abraão, que estava lá na Babilônia, lá em Ur dos Caldeus. Aí Abraão vai em direção à terra prometida. Só que Abraão, ele para lá em Padã, Arã. E aí Deus chama Abraão de novo, no capítulo 12. E aqui no capítulo 12, nós temos é, uma promessa, né, a lição de quarta-feira. Então, olha, eu estou começando aqui na quarta-feira e fazendo o esboço da quarta. A lição de quarta-feira mostra que havia uma promessa em Gênesis 12. Aí depois, Abraão peregrinou algum tempo na terra e nós chegamos em Gênesis 15. Em Gênesis 15, Deus ele realmente faz a aliança com Abraão. Eles fazem uns sacrifícios, eles partem os animais ao meio e depois cada parte passa no meio dos animais. Vamos ver isso daqui. 
E aqui em Gênesis 17, parece que Deus faz aliança com Abraão de novo. Então, como entender isso daqui? Esse é um dos propósitos da nossa lição. Então, eu passei por alto aqui a parte de quarta-feira. Agora eu quero voltar na parte de domingo e nós vamos para Gênesis 15. Então, depois que Abraão já tinha recebido a promessa em Gênesis 12, ele já havia peregrinado um pouco ali na terra prometida. Em Gênesis 15 está escrito assim... Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Então a lição de domingo vai enfocar Yavé, o nome do Senhor. O que, que significa esse nome? Yavé é uma identificação como aquele que tirou Abraão de Ur. Refere-se ao anúncio da aliança de Deus que fora prometida em Gênesis 12. Deus desejava que Abraão conhecesse o seu nome pois esse nome revelava aspectos de sua identidade, natureza pessoal e caráter. E com esse conhecimento podemos aprender a confiar em suas promessas. Tiago, o nome é Yahvé, é Jeová, né? nós podemos saber o nome de Deus e mais curiosidades a esse respeito. Eu quero dizer que vamos postar um vídeo, o vídeo já está pronto, o vídeo é de alguns amigos, e nós postaremos o vídeo aqui no domingo. É um estudo sobre o nome de Deus. É um vídeo curtinho, com menos de 10 minutos. E ele vai explanar o desenvolvimento do nome de Deus, do tetragrama, curiosidades, coisas interessantíssimas, tudo bem? Então isso aqui eu vou postar no domingo mesmo, um vídeo bônus sobre Yahvé, sobre o significado desse nome. Na segunda, ele já parte para Gênesis 17 e trabalha com a ideia de El Shaddai. El dá essa ideia de poder, de proeminência. Né? Embora o significado exato de Shaddai não seja totalmente conhecido, a tradução todo poderoso parece ser a mais precisa. E ele dá duas passagens, Isaías e Juízes. Então, El Shaddai encontra-se em Gênesis 35, 43 e 49, e sugerem a generosidade exercida por Deus. El, o Deus de poder e autoridade, e Shaddai, o Deus das riquezas inesgotáveis, e que compartilha essas riquezas de sua graça com o ser humano. Agora, eu gostaria de que você voltasse à Bíblia, já que nós passamos nessa questão do nome de Deus, Yahvé, e falamos um pouco sobre El Shaddai, e da identidade do Deus que recebe esse nome, né? o que, que esse nome significa e o que, que ele nos mostra sobre o caráter de Deus. Eu quero que você volte à luz aqui da lição de quarta-feira, nós vamos fazer alguns apontamentos. O primeiro deles é que Abraão ele é chamado no capítulo 12, peregrina na terra prometida, e no capítulo 15, olha lá, depois destes acontecimentos, vem a palavra do Senhor Abraão, Abraão, numa visão e disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão, será sobre modo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Eu vou ter que constituir o meu gerente como meu herdeiro porque eu não tenho filhos, a minha mulher já é de idade avançada. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, verso 4, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E ali Deus conduz Abraão para fora, Abraão olha para o céu, ele vê as estrelas, aquelas coisas lindas, e diz assim, e creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão teve fé, isso é registrado lá no livro de Gálatas, capítulo 3. Paulo enaltece que Abraão teve fé. E aí, Deus promete um descendente para Abraão nessa aliança. Disse mais, eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Eu vou te dar um filho e vou te dar a terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Abraão precisava de algo mais concreto. Deus já havia prometido, mas estava muito vago para Abraão. Qual é a prova que eu possuirei a terra? E aí, como se Deus falasse assim, Abraão, como é que é que faz aí? Como é que é o costume? Ah, Senhor, costume é pegar os animais, nós os cortamos ao meio e as duas partes do contrato, da aliança, passam no meio do animal. E elas querem dizer assim, quem violar o termo do acordo, o outro terá o direito de fazer com ele, com o violador, o mesmo que foi feito com os animais. Então os animais foram cortados ao meio. E essa aliança foi estabelecida aqui no capítulo 15. Respondeu-lhe o Senhor, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro. 
10, ele tomando estes animais, partiu-os pelo meio, ele cortou a aliança, como se diz no original, cortar a aliança, cortou o animal que estava ali na, é, no, no envolvimento, no acordo de vontades, tudo bem? Então, veja só, ao pôr do sol, e, e Abraão ele passa no meio dos animais, só que aí, será que Deus vai passar no meio dos animais? Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos, que foi o cativeiro na terra do Egito. Mas eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice, e na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, eu não posso dar toda a terra para você agora, Abraão. A sua geração, inclusive, vai sofrer um pouquinho lá no Egito, no cativeiro. Mas depois da quarta geração, eles virão para cá, porque aí eu realmente vou dar toda a terra. Então essa é a garantia. Nós cortamos os animais e você passou ao meio. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, que, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Quando? Naquele mesmo dia. Dizendo, a tua terra darei, a tua descendência darei esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Então a aliança ela foi firmada aqui em Gênesis capítulo 15. Ela foi renovada com Abraão. Agora, quando nós vamos para Gênesis 17, verso 2, olha que curioso. Farei uma aliança entre mim e ti, Abraão, e te multiplicarei extraordinariamente. Tiago, mas ele já não tinha feito naquele mesmo dia, no capítulo 15. E agora no capítulo 17, ele diz, farei uma aliança entre mim e ti. Aqui eu não entendi. E eu gostaria de já lhe esclarecer o seguinte. A palavra farei aqui é um verbo muito conhecido em hebraico, que é o verbo natan. Eu separei aqui para comentar com vocês. Esse verbo, ele tem o sentido de dar, de oferecer, de transmitir. Agora, tem o um sentido de pagamento também, que é dar dinheiro. Né? Quem, dá, quem deu dinheiro, pagou. Então, a ideia que Deus está falando aqui no capítulo 17 de Gênesis, é que Deus iria cumprir a sua parte da aliança. Não que ele faria uma nova aliança. Tiago, eu não entendi, eu sei, calma, eu só dei essa informação. E agora que é a parte bonita, eu gostaria de fazer a teologia dos capítulos. A teologia é quando a gente junta tudo, junta os detalhes, espreme e ali retira, e ali nós podemos retirar os princípios, as lições. Veja só, em Gênesis 15, o próprio Deus passou no meio dos animais e disse assim, Abraão, se eu não cumprir a promessa de lhe dar um filho, se eu não cumprir o contrato de lhe dar a terra, você pode fazer comigo o que nós fizemos com esses animais. Você pode me cortar. Agora, e vice-versa, se você não cumprir também, você poderá ser destruído. Nós poderemos te cortar ao meio. Está justo, está justo, acordado. E aqui no capítulo 16, o que, que acontece? O capítulo 16, Abraão tenta cumprir as coisas à sua maneira. Ele tenta estabelecer a sua vontade em vez de esperar a vontade de Deus. Abraão não conseguia ter filhos com Sara, Deus havia prometido um filho, o filho não vinha, então ele vai lá e fica com a serva de Sara, de Sarai nesse momento, que é Agar. E ele tem um filho com Agar, que é Ismael. E agora vem o capítulo 17. Então, no capítulo 15, Deus fez a aliança com Abraão, aquela aliança que eles passam no meio dos animais. No capítulo 16, Abraão ou Abraão quebra a aliança, tentando cumprir as promessas de Deus da maneira que Abraão entendia que devia ser na sua mentalidade humana. E agora, no capítulo 17, Deus dá um puxão de orelhas em Abraão. E o capítulo 17 começa assim. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. E aí, talvez Abraão, não, mas eu estou na sua presença. 
não é para cumprir o pacto mais ou menos, Abraão. Não é para cumprir a aliança pela metade, é para cumprir de maneira perfeita. Você não tem cumprido a sua parte, Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Você quis estabelecer a sua própria justiça. Você quis cumprir a lei, você quis cumprir a aliança do seu modo, tendo um filho com agar. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu quero que você cumpra integralmente. Fé é a total confiança nas promessas de Deus, fazendo do jeito que Deus ordenou, confiando que tudo vai dar certo no final, mesmo que nós não consigamos compreender no presente. Essa era a grande luta de Abraão. E aí Deus disse, anda na minha presença e ser perfeito, eu quero que você cumpra integralmente a aliança. E aqui vem ó, Natan, o verbo Natan, que é o verbo dar. Aqui está traduzido, farei uma aliança entre mim e ti. Mas a ideia é o seguinte, eu vou cumprir a minha parte da aliança. A aliança lá do capítulo 15. Eu darei a minha parte da aliança. Eu, eu porei para você as obrigações. Aqui eu me comprometi lá no capítulo 15, não era dar a terra, não era lhe dar um filho, eu vou lhe dar o filho. E aí Abraão se prostra com o rosto em terra e Deus lhe diz o seguinte, Deus muda o nome de Abraão. E aqui nós temos a parte de terça-feira, de Abraão para Abraão. Vou terminar de ler, depois eu volto. Depois... Deus disse assim, Abraão, Abraão, agora Abraão, fartei fecundo extraordinariamente, fecundo de ti sairão nações, reis, povos procederão de ti. Darei esta terra em possessão perpétua, eu serei o teu Deus. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança e a tua descendência no decurso das gerações. Eu anotei aqui que no verso 7, ó, estabelecerei a minha aliança, vem aquele verbo cum, que apareceu lá para Noé que é manter, eu, eu mantenho de pé a minha aliança, ela permanece, a aliança com Adão, que foi feita após a queda, que foi renovada com Noé, ela, eu vou cumprir a minha parte, Abraão. E aí ele diz o seguinte, esta é a minha aliança, verso 10, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isto? Isso por sinal de aliança entre mim e vós. Veja essa expressão. A circuncidão, que não é nada mais que uma cirurgia de fimose, que é o corte do prepúcio masculino. Né? Então, essa circuncisão seria o sinal da aliança. Aqui o sinal é acrescentado. Né? O sinal lá da aliança de Noé era o arco-íris. E aqui, com Abraão, um sinal é acrescentado. É aquela coisa que você olha para o sinal... E lembra do conteúdo, você olha para o semáforo vermelho, né? olha, é para parar, você vê esse sinal e ele, ele transmite algo. Então, o sinal da aliança, quando era o arco-íris, agora o sinal da aliança de Abraão é a circuncisão. A gente está, às vezes, pensando que a circuncisão foi dada lá por Moisés no Monte Sinai. Não, a circuncisão foi dada para Abraão. Que coisa interessante. Tiago, mas de todos os sinais, por que Deus pediu para fazer uma cirurgia no órgão genital masculino? E aqui que está a teologia, a profundidade que você precisa alcançar agora para você se empolgar, para você ver que coisa maravilhosa. Quando, lá em Gênesis 3,15, Deus prometeu a, a aliança eterna para Adão e Eva, o que, que ele falou? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ele diz para a serpente, né? Entre o seu descendente e o descendente da mulher. Entre o descendente da serpente e o descendente da mulher. As duas descendências, as duas linhagens, elas estariam por inimizade, uma inimizade que Deus colocou. Então, todo o Gênesis e os demais livros do Velho Testamento começam a traçar essa linhagem. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. E a linhagem dos filhos de Deus deveria se manter pura, preservada. A religião familiar deveria ser passada de pai para filho na linhagem santa, para que houvesse uma chama sempre acesa da verdadeira religião na terra. E dessa família da linhagem santa nasceria a criança prometida a Eva e Adão. Tudo bem? O Messias, o Salvador, ele viria dessa linhagem. Mas lá em Gênesis 6, o que, que acontece? Há uma mistura da linhagem santa com a linhagem da serpente. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e eles misturam as sementes e existe confusão e há o perigo da perda de identidade. O que é que Deus faz? 
ele intervém por meio do dilúvio. E ali ele ordena a Noé para que houvesse uma linhagem santa. Depois nós temos Abraão. As coisas já estavam confusas na mente da família de Abraão. Eles já adoravam ídolos. E Deus chama Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão. E agora, em Gênesis 16, Abraão comete o mesmo pecado, ou um pecado semelhante, vamos assim dizer, vamos ser mais atenuados aqui na expressão, aos antediluvianos, quando ele mistura a linhagem santa, que ele deveria ter um filho com Sarai, com Sara, e ele toma agar, ele começa a fazer a mesma coisa que se fazia antes, misturar as linhagens. E aí Deus fala, Abraão, a aliança exige compromisso e você quebrou a aliança, é para você, Abraão, andar e cumprir todos os termos da aliança, é para você ser tamim, tamim que é o perfeito, ele anda na minha presença e seja tamim, tamim é a qualidade daquele cordeiro que era íntegro, era puro e que era oferecido sem manchas, branquinho, eu vou cumprir a minha parte da aliança. E aí ele ordena a circuncisão, que é um sinal justamente na genitália masculina, para que toda vez que Abraão tirasse a sua roupa, as suas vestes, ele visse o sinal na sua própria carne e ele se lembrasse que a linhagem santa não deve se misturar. Ele precisava lembrar que o povo de Deus precisava seguir as leis de casamento, as leis de pureza, e que ele deveria ter um filho com a esposa legítima dele, porque o casamento ele é uma instituição lá do Éden. Ele precisaria manter essa parte do casamento, que é uma parte da aliança da graça também. Tudo bem? Podemos até dizer o sacramento do casamento. Então Deus ordena esse sinal justamente na carne, a fim de que não houvesse a mistura das linhagens. Eis o motivo de nascer a circuncisão. E Abraão fala assim no verso 15. Então se prostou com o rosto em terra e riu de Deus. Abraão é o um homem que ri na face de Deus. <risos> ah, Senhor, Senhor, Senhor Yavé, Senhor El Shaddai. Ele, ele riu. Há de... Um homem de 100 anos há de nascer um filho e dará à luz Sara com seus 90 anos. Oxalá viva Ismael na tua presença, Senhor. Está muito bom, Ismael, oxalá viva Ismael na tua presença. E Deus falou, olha, eu vou abençoar Ismael, mas a sua mulher dará à luz a um filho, ele se chamará Isaac. E eu vou fazer a minha aliança, eu vou renovar a minha aliança com Isaac. A linhagem do Messias, a linhagem pela qual o Messias há de nascer, ela precisa ser mantida. Isso aqui é muito interessante, meus queridos irmãos. E agora eu venho aqui para a parte de terça-feira, de Abraão para Abraão. Por que Deus muda o nome? Porque Deus queria ensinar para Abraão que a nova aliança que ele fez com Adão, renovou com Noé, agora estava propondo a Abraão, ela precisa de uma mudança do coração. E Abraão queria enfatizar a sua própria justiça. Abraão queria cumprir os planos de Deus da sua maneira, por isso que ele vai ter um filho com H no capítulo 16, e Deus chama a atenção dele no capítulo 17 e reforça os termos dessa aliança. Muitas pessoas pensam assim, ah, basta nós termos fé em Deus, e acham que isso não tem nada a ver com obras. Abraão não teve fé. Por que ele não teve fé? Porque ele praticou as obras erradas. Ele foi lá e teve um filho com H. Ele se deitou com uma mulher que não era sua esposa. Ele demonstrou que ele não tinha fé que Deus lhe daria um filho. E ele foi lá e tentou fazer um filho, estabelecendo a sua própria justiça. É isso que na Bíblia se chama justiça própria. Justiça própria não é a fiel obediência à lei de Deus, que Deus, inclusive, exigiu de Abraão em Gênesis 17, 1. Anda na minha presença e ser perfeito, tamim. Abraão não teve fé e estabeleceu a sua própria justiça. Quando nós temos fé em Deus, nós obedecemos. Por isso que as obras elas são um produto da fé, da genuína fé, da fé verdadeira. E Deus falou, Abraão, esse negócio de aliança não é simplesmente um nome, algo bonito. Ah, eu tenho aliança com Deus. Essa questão da aliança exige que você tenha um coração novo, transformado. Eu vou mudar o seu nome, simbolizando a sua mudança de caráter, simbolizando que agora você precisa compreender os grandes princípios da lei de Deus, ter fé e viver de acordo com essa fé. A lição fala de várias pessoas que tiveram o nome mudado. Jacó para Israel, ele, o homem que luta com Deus, não é? Lá no Egito, o faraó mudou o nome de José para Zafenat Paneia. E na Babilônia, tentando mudar o caráter, a religião daqueles jovens hebreus, Daniel, Misael, Ananias e Azarias tiveram os nomes mudados para Sadraque, 
Mesaque, Abidnego e Beltesazar. Ao dar às pessoas certos nomes ou ao mudar seus nomes, parece possível influenciar sua maneira de enxergarem e assim influenciar seu modo de agir. Basicamente, o que nós fizemos aqui foi misturar a lição de quarta-feira com é, a, a luz das lições de domingo, segunda e terça. Então, uma vez que nós fizemos isso e compreendemos essa evolução, essa coisa bonita, que a, Deus faz a aliança no capítulo 15 e Abraão quebra a aliança e Deus fala assim, não é só uma coisa de nome, não é apenas um ritual de fazer sacrifício, tem que ter fé, Abraão, e a fé leva a obediência. Nós chegamos na parte de quinta-feira. Aqui, na parte de quinta-feira, diz as obrigações da aliança. Por que, que Deus escolheu Abraão? Por que, que ele não escolheu uma outra pessoa, outras famílias? Diz assim, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Gênesis 18, verso 19. Então, Abraão precisava ter fé, que Deus iria cumprir sua parte do contrato, mas Abraão também precisava cumprir a sua própria parte. Deus era misericordioso, Deus deu chances a Abraão. Isso é uma outra lição, é uma outra história, que é a prova da fé, quando Abraão é submetido à prova de sacrificar o próprio filho. Mas por que Deus escolheu Abraão? E aqui nós temos a resposta no texto. Porque Deus viu que Abraão iria transmitir a verdadeira religião à próxima geração. Ele iria ordenar bem a sua casa, ele iria ordenar bem os seus filhos. Aqui diz que o cumprimento das promessas da aliança estava vinculado à disposição de Abraão de andar em justiça e obedecer ao Senhor pela fé. Sem essa obediência da parte de Abraão, Deus não poderia usá-lo. E é aqui que Deus mostra isso para Abraão. Olha, eu poderia partir você ao meio, conforme a aliança que fizemos lá no capítulo 15. Mas eu sou Deus misericordioso. Eu tenho misericórdia, eu perdoo os seus pecados, mas eu quero regenerar o seu coração, por isso eu mudo o seu nome. Não mais serás chamado Abraão, mas Abraão porque serás o pai de muitas nações. E Abraão depois é chamado nas Escrituras o pai da fé, o amigo de Deus. Eu gostaria de ler um trecho aqui do livro Educação. É um trecho que me toca bastante. Está na página 187. Deus chamou Abraão para ser ensinador de sua palavra. E escolheu para pai de uma grande nação, porque viu que instruiria aos filhos e a sua casa nos princípios da sua lei. E aquilo que dava poder ao ensino de Abraão era a influência de sua própria vida. Sua grande casa consistia em mais de mil almas, muitas das quais chefes de família e não poucos recém-convertidos do paganismo. Tal casa exigia mão firme ao leme. Não seria suficiente nenhum método fraco e vacilante. A respeito de Abraão disse Deus, Eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Gênesis 18, 19, que é o texto que a lição de quinta cita. Então, por que ele escolheu? Porque Deus sabia que ele iria ordenar essa sua casa, que consistia em mais de mil pessoas, muitos chefes de família, muitos recém-conversos do paganismo. Abraão iria manter a religião no lar a despeito das consequências. E a influência de Abraão estendeu-se além de sua própria casa. Esse é o nosso fechamento. Onde quer que eles erigisse a sua tenda, levantava ao lado o altar para o sacrifício e culto. Quando se removia a tenda, o altar ficava, e mais de um cananeu errante, cujo conhecimento de Deus fora adquirido mediante a vida de seu servo Abraão, detinha-se naquele altar para oferecer sacrifício a Jeová. Abraão era um peregrino, nômade, armava suas tendas aqui, depois desarmava, armava mais adiante, e... O acampamento, as ovelhas, o gado, as pessoas, os servos, as tendas, iam-se embora. Mas sempre que Abraão se estabelecia em um local, ele armava ali um altar. Ele erigia um altar de pedras e as pedras permaneciam. E aquelas pessoas, media... cujo conhecimento do Deus verdadeiro veio mediante a vida de Abraão, elas se achegavam no altar. Elas se ajoelhavam no altar e diziam, nós só herdamos dos nossos pais vaidades e mentiras, mas eu quero ser como servo, Abraão. Eu quero ter aquela família bonitinha, eu quero ter tudo ordenado. Eles cantam de manhã, eles fazem o culto antes do pôr do sol, eles são unidos. 
Eu quero entrar na mesma aliança com o Deus de Abraão. E mais de um cananeu errante, depois que Abraão ia embora. E até o altar que o próprio Abraão erigiu. Eles se ajoelhavam ali, eles clamavam ao Salvador. Senhor Deus de Abraão, ajuda-me. Abençoa-me como o Senhor abençoa Abraão. Eu quero participar da aliança que o Senhor prometeu a Abraão. Meu querido amigo, como está a ordenação da sua família? Será que os seus vizinhos, se você se mudasse, iriam para a sua casa para fazer uma oração, para ver se o Deus da sua família também possa os abençoar, como Ele tem abençoado você? Aqui não se trata de dinheiro, mas são bênçãos de saúde, são bênçãos da paz, de uma vida tranquila, de uma mente tranquila. Tiago, eu estou pronto a divorciar-me da minha esposa. Tiago, os meus filhos, não há quem possa com eles. Talvez você não está ordenando a sua casa como Abraão fazia. Primeira dica que eu tenho a, a lhe dar, faça, peça perdão a Deus. Peça para que Deus renove a aliança de Abraão com você. E, e esteja, faça a mão firme no seu lar. Você precisa fazer o culto de manhã e de noite. Seus filhos precisam conhecer a Bíblia. Seus filhos precisam ter boas maneiras. Você precisa liderar a sua esposa, não é sua esposa que lidera o culto. Talvez não há mais um, um pai de família, a esposa, é você que tem que liderar agora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Deus escolheu Abraão porque ele viu que Abraão transmitiria a religião para a próxima geração. E normalmente onde nós mais perdemos as pessoas para Cristo é que não há transmissão da religião dos pais aos filhos. Você precisa viver de uma maneira que os seus vizinhos, caso você for embora, eles vão pedir para receber a bênção do seu Deus. Não é apenas saber que você realizava ali os rituais, que você era religioso. Esse era o problema de Abraão. Ele estava ali, oferecia os sacrifícios, é, servia o Deus, mas Deus falou para ele, você está tentando estabelecer a sua própria justiça, não é a obediência que eu quero, é você está tentando fazer um filho com H. Você está tentando substituir a minha promessa, você não tem fé. Então, não se trata de ir para a igreja, das pessoas verem você sair com a Bíblia. Não se trata de cumprir o um ritual, de cumprir os sacramentos. Trata-se de ter um novo nome, um novo coração. Isso lhe é possível. Todos nós teremos um novo nome lá na glória. Meu querido amigo, a aliança de Abraão diz que Jesus vai te perdoar mais esta vez. Mas ele quer escrever a lei no seu coração. Ele quer que você seja uma influência para as pessoas ao seu redor, assim como foi Abraão. Que Deus abençoe a sua família.